ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു മാസം എത്ര ചിലവാകും ഇവിടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് മിനിമം എത്ര ഡോളർ ആകും എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എനി എനിക്ക് പലരും ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത ചെലവ് പറയുമ്പം മെയിൻ ഒന്ന് ഗ്രോസറിയാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് റെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട് വാങ്ങി താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം റെൻ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോൾ റെൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം റെൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ഓസ്ട്രേലിയ ഇതൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ചിലവ് എന്ന് പറയുന്നത് റെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ടു ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഹൗസോ നമുക്ക് എടുക്കണം ഒരു ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും രണ്ട് പിള്ളേരുമുള്ളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഫാമിലിയുടെ സിറ്റുവേഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ക്യൂൻ സ്റ്റാൻഡിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഹൗസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് തൊട്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ പെർ വീക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളറെങ്കിലും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസറിയാണ് ഗ്രോസറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പാലിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ പാലാണ് ഇത് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറാണ് പിന്നെ തൈര് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ആറ് ഡോളറുണ്ട് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഇനിയിപ്പം വിലക്കുറവാണ് അഞ്ച് ഡോളറേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഒരു മൂന്ന് കിലോ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രെഡ് ഇതിന് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഉണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ബ്രെഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലൊരു ഏകദേശം സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇത് സീരിയൽ ഇതിന് പക്ഷേ വില കൂടുതലാണ് ആറ് ഡോളറാണ് ഈ സീരിയലിന് പിന്നെ മുട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് മൂന്ന് അമ്പത് നാല് ഡോളർ ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഈ ഫാമിലി കഴിയാൻ വേണ്ടി മിനിമം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ എങ്കിലും വേണം നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ ആ എക്സ്പീരിയൻസും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കണക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉള്ളൊരു ഫാമിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിൽ ആയുള്ള ഫാമിലിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ചിലപ്പം വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതൊരു ആവറേജ് കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡോളർ എങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇവിടെ ഒരാഴ്ച ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു മേജർ എക്സ്പെൻസാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റ് ആണ് വിസ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഡോളറെങ്കിലും മിനിമം ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ഡോളർ വീക്കിലി നിങ്ങൾ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പലതരം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂപ്പ മെയിൻ ആണ് പിന്നെ ഉണ്ട് മെഡി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ബി എഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ എച്ച് സി എഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും കുറേ അധികം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് ആൾക്കാരിലൊരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ഡോളർ എഴുപത് ഡോളർ ഒരു മാസം സോറി ഒരാഴ്ച ആവശ്യമുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പബ്ലിക് സ്കൂള് ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു യൂണിഫോമും പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റേഷനറിയും ഒക്കെ ഏകദേശം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത ബാക്കി
ഒന്ന് ഒരു മിനിമം എത്ര രൂപ വരും ഒരു പുതിയ ഫാമിലിക്ക് രണ്ട് അല്പം കുറച്ചും കൂടെ പോഷായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വരും എന്നുള്ള ഈ ഈ സൈഡിലുണ്ട് ഈ സൈഡിലുള്ളത് മിനിമം നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മേജർ എക്സ്പെൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ അത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇന്റർനെറ്റിന് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ പെർ മന്ത് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡോളർ നൂറ് ഡോളർ വരെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഓരോ സബർബ് ഓരോ ഏരിയ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫീസ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് ഡോളറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം ഇന്റർനെറ്റ് കഴിയും അത്യാവശ്യം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ ഡേറ്റയൊക്കെ അപ്പം ഇന്റർനെറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് ഡോളർ എഴുപത് ഡോളറൊക്കെ ഒരു മാസം വരുള്ളൂ അടുത്തത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പം രണ്ടു പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും വേണ്ടി വരും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഡി മൊബൈൽ ആണ് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറേ ഉള്ളൂ പെർ മന്ത് ഇരുപത് കൺട്രീസിലോട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഡാ ഡാറ്റ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ജി ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് എനഫ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് ജി ബി ധാരാളം അതിന് റോൾ ഓവർ ആണ് അത് ഒരു മാസം ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നിൻ്റെ അടുത്ത മാസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം എനഫ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ പ്ലാൻ ആണ് അപ്പം മിനിമം അമ്പത് ഡോളറെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അടുത്തത് മെഡിക്കൽ ഇപ്പം മെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പനി വന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പോയി ഇവിടെ കാണേണ്ട ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യം പോയി കാണേണ്ട ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി പി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരെ പോയി കണ്ടിട്ട് അവർ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ എമർജൻസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാൻ പോകാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് എമർജൻസിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ജി പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾ പി ആർ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി പിക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പി ആർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കെയർ കാർഡ് കിട്ടും മെഡിക്കെയർ കാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി പിക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാത്തപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അറുപത്തെട്ട് ഡോളർ എഴുപത് ഡോളർ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതിൻ്റെ പകുതി പൈസയോളം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭൂപേ ആണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ തിരിച്ചു തരും അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ജി പി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ നമുക്ക് ചിലവാകും അത് ഒരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ കാണാം കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് ഒരു മാസം ക്യൂൻസ്റ്റാൻഡിലെ ആവറേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി രണ്ട് ഡോളറാണ് ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സോളാർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വീട് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സോളാർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പൈസ വളരെ കുറവാണ് ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഡോളറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആവുകയുള്ളൂ സോളാറിൻ്റെ സോളാർ വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പക്ഷെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഫാമിലി ആകുമ്പോഴത്തേനും റെൻ്റൽ ഹൗസുകളിൽ ഒന്നും സോളാർ ഉണ്ടാകുകയില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ് തൊട്ട് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഡോളർ വരെ ഒരു മാസം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായി കുക്കിങ്ങിന് പല വീടുകളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുകയില്ല റെൻ്റൽ ഹൗസുകളിൽ മിക്കപ്പോഴും തന്നെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അടുപ്പാണുള്ളത് പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പുകൾ നമുക്ക് വേണേൽ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാം വന്നിട്ട് പാറ്റിയോലൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്യാസ് ഒരു എട്ട് ലിറ്റർ എട്ട് കിലോയ്ക്ക് എട്ട് കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി മുപ്പത് ഡോളറൊക്കെ വരുള്ളൂ അത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് നമ്മുടെ കാറ് കാറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിനെ പറ്റി പറയാൻ പോവാണ്
ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് സാധാരണ ഒരു സെഡാൻ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് ഡോളർ തൊട്ട് തൊള്ളായിരം ഡോളർ അല്ല ആയിരം ഡോളർ വരെയൊക്കെ ആവും ഈ ഇൻഷുറൻസ് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഏത് സ്ട്രീറ്റിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് പിന്നെ എത്ര വർഷമായ പ്രായം എത്ര വർഷം ആയുള്ള വണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സബർബിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് താമസിക്കുന്ന ഒരേ വണ്ടിയുള്ളവർക്ക് തന്നെ പല തരം അപ്പം രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കോട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അതും ഒരു നമ്മുടെ കാർ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിലോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടണം കാരണം തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനിയുള്ള പെട്രോളാണ് പെട്രോളിന് കൂടി ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഡോളർ സെവൻറ്റി സെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില ഇപ്പം ഇച്ചിരി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് വില രണ്ട് ഡോളർ വരെയൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് ഒരു സെഡാൻ അടിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഡോളർ ആവും അറുപത് ഡോളർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാസം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു കഷ്ടി ചിലപ്പോൾ രണ്ടര രണ്ടര ആഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ പോകും ആ അറുപത് ഡോളർ കൊണ്ട് സെഡാൻ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് കിടക്കാം പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിങ് ക്ലോത്തിങ്ങും ചെരുപ്പ് മറ്റുള്ള ചെറു സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് ഡോളറാണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം പറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണിത് നമ്മുടെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റാണ് അവർക്ക് ഏകദേശം എത്രയാണ് ഒരു ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ചിലവാകുന്നതെന്ന് അവർക്ക് കണക്കുണ്ട് ക്യൂൻസ്റ്റാൻഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഓസ്ട്രേലിയൻസിൻ്റെ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡോളർ ഒരാഴ്ച ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ചിലവ് വരിക നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ പിച്ചിക്കി ജീവിക്കാൻ നോക്കും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വരുമ്പം പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആൾക്കാർ അത്രയൊന്നും പിശിക്കാറില്ല പിന്നെ വേറൊരു എക്സ്പെൻസ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് യൂണിയൻ ഫീസ് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ജോലിക്ക് വരുന്ന മെയിൻലി നേഴ്സസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെല്ലാം ഒരു യൂണിയനിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ചേരണം അപ്പം അവിടുത്തെ ഓരോ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ വരെ നമ്മളൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിയനിൽ ചേരണമെന്ന് യൂണിയൻ ഫീസ് ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ വരെയുള്ള പല റേറ്റുകളുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് ഡോളറെങ്കിലും ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി നമുക്ക് യൂണിയൻ ഫീസ് ആയിട്ട് വരും ഈ യൂണിയൻ ഫീസിൽ നമ്മൾ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നേഴ്സസിന് അറിയാൻ പറ്റും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡെമ്നിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് അത് ഈ യൂണിയൻകാർ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നേഴ്സസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴുള്ളൊരു നിബന്ധനയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡെമിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കണമെന്ന് എടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് ഈ യൂണിയൻ ഫീസിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിയനിലാണ് ചേരുന്നത് അവരോട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡെമിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം യൂണിയൻ ഫീസാണ് വേറൊരു എക്സ്പെൻസ് പിന്നെയുള്ളൊരു മേജർ എക്സ്പെൻസ് അത് ശരിക്കും ഒരു ഓപ്ഷണൽ എക്സ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എല്ലാ ഫാമിലിയും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ടൂറിന് പോവുക പലപ്പോഴും കാരണം സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന പിള്ളേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്കൂൾ ഹോളിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോയത് ടൂറിന് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ജേണൽ എഴുതുക അങ്ങനെ പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളത് അവർ നിർബന്ധിക്കും നമ്മൾ ടൂറിന് കൊണ്ടുപോകണം എപ്പോഴാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈവൻ വീക്കെൻഡ് വരെ ടൂറിന് പോകാൻ വേണ്ടി പിള്ളേർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടൂർ ഒരു വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു മാസം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് ഡോളറെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ടൂറിന് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടൂറുകളും നാല് നാല് സ്കൂൾ
ഞാൻ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കമൻറ്റ് കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ